Le droit de manifester, je le dis là aussi très clairement, le droit de manifester, ce n'est pas le droit de casser, le droit d'incendier, le droit de provoquer, le droit d'agresser et le droit de piller. Un ministre ulcéré, Brice Hortefeu, droit dans ses bottes, dénonce l'attitude et les actes de vandalisme de centaines de manifestants. Des casseurs, des images d'une violence incontrôlée. Entre le 12 et le 22 octobre, 2257 personnes sont interpellées. Mais qui sont ces casseurs Tout débute le 16 octobre dernier, Paris, 12e arrondissement. Un homme cagoulé brise la vitre d'une banque. Doute, suspicion, la rumeur s'enflamme sur le net. C'est un policier en civil, dit-on. Jean-Luc Mélenchon l'affirme, sans preuve, il y a des policiers qui infiltrent les manifestants pour casser. Des propos relayés par Bernard Thibault, le leader de la CGT. La polémique en des policiers casseurs existe. C'est ce que pense aussi Olivier Besancenot, et ce n'est pas nouveau. Non, l'infiltration des policiers déguisés en manifestants, c'est pas nouveau dans, 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 dans les mobilisations. Euh, c'est pas pour ça que c'est pas révoltant. Euh, voilà, euh, moi de visu, je l'ai découvert de mémoire au début des années 1990, au moment d'une mobilisation contre le CIP à l'époque, c'était déjà une mesure contre les jeunes. Et j'ai déjà vu euh, bah, à cette occasion-là, quelqu'un en train de péter une vitrine et puis tout à coup sortir un brassard de la police. Voilà. Des policiers en civil affublés d'un badge de la CGT. Il y en a des images rares. Là, trois hommes en noir, c'était à Lyon le 19 octobre. Un peu à l'écart, ils sont là pour infiltrer les manifestants et interpeller les casseurs. Une technique que dénonce le leader du NPA. Bah quand vous mettez, euh, je sais pas, une trentaine de policiers par exemple, euh, avec des cagoules jusque là et des autocollants partout, euh, avec des looks euh, patibulaires, mais presque, comme dirait Coluche, bah évidemment ça met une certaine ambiance. Et quand à la fin, il y a des, débar... des, dé... des, dé... Comment, des dérapages et des débordements qui ne sont pas le seul fait de policiers casseurs, personne ne dit ça, mais auxquels participent des policiers casseurs, bah évidemment, euh, vous cherchez euh, l'incident, vous cherchez la mise en scène, vous cherchez le spectacle et au fond, vous cherchez à faire peur. Des policiers qui organisent et qui infiltrent les cortèges des manifestants, ce n'est pas nouveau. Pour cet historien spécialiste des forces de l'ordre, c'est même une vieille tradition française. Depuis 1909, les manifestations autorisées ont lieu de cette manière, coordonnées, co-organisées par les instigateurs de la manif et les fonctionnaires en charge de l'ordre public, de l'ordre dans, dans la rue. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, bien sûr, des incidents, voire des manifestations qui tournent à l'émeute. Un mélange des genres qui dérange Massira Baradji, président d'un syndicat lycéen. Lui aussi dénonce la présence de policiers en civil. Une confusion reste possible. Sur les débordements, on ne sait pas qui a fait quoi. Euh, on ne sait pas si c'est des casseurs, comme je l'ai dit juste avant, ou si c'est des, euh, des, des, euh, des policiers ou tout simplement des manifestants. Euh, en fait, on est dans une, dans une incompréhension totale. Moi, j'ai envie de dire que, tout simplement que chacun reste à sa place. Les députés communistes ont demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les manifestations afin de savoir si véritablement des policiers ont outrepassé leurs prérogatives en se faisant passer pour des syndicalistes, voire plus grave, pour des casseurs. Car la vraie question est de savoir précisément ce que font ces policiers et quel rôle jouent-ils. Mais la situation sociale est tellement explosive que certains pensent qu'il n'y a nullement besoin de provoquer artificiellement des casseurs pour allumer la mèche. Jean-Pierre Brard, Mohamed Douane, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Christophe Kilikowski à propos de la polémique qui est née pendant les manifestations contre la réforme des retraites au sujet des policiers infiltrés dans les manifestations ou parmi les, les groupes de casseurs. Disons une polémique qui nous a conduit à nous poser la question de quel est le rôle des policiers infiltrés dans les manifestations. Alors j'ai souhaité en parler avec vous. Vous, Jean-Pierre Brun, vous êtes député de la gauche démocratique et républicaine, apparenté au PCF, de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis-Montreuil. Vous m'avez dit, président, vous étiez instituteur et que vous êtes fier de l'être et que vous souhaitiez euh, qu'on en parle. Vous étiez instituteur au... de la République. Et tu... Bien sûr, instituteur de la République. Et vous êtes donc élu depuis 1988 au PCF en... de... entre 62 et 96 et vous avez été maire de Montreuil de 84 à 2008. Alors je vous pose euh, tout de suite cette question euh, à vous. Quel est le rôle des policiers infiltrés dans les manifestations pour vous, un élu de la République Écoutez, d'abord, moi, officiellement, je ne suis pas informé. Ce que je sais, c'est que des policiers infiltrés, ça existe depuis Fouché et Napoléon, certainement avant. Euh, et donc, c'est une technique, y compris pour faire du renseignement. Il faut le dire clair. De même qu'il y a des policiers infiltrés 
des indicateurs dans les groupes d'extrême gauche et d'extrême droite, c'est une notoriété publique qui font du renseignement. D'accord, donc euh, pour vous, on en est au, au niveau du, du renseignement. Euh, Mohamed Douane, vous allez donner votre point de vue. Vous êtes commandant de police et membre euh, du bureau national du syndicat Synergie Officier. Et vous avez publié « Les tabous de la police euh, itinéraire d'un flic français » chez Bourrin et Duteur, un, un document qui revient un petit peu sur les, les fantasmes. Vous trouvez qu'il y a un petit peu de, de fantasmes, d'hypocrisie sur euh, ce qui concerne euh, la sécurité en France. Quoi. Les, les Français à l'égard de, le, de leur police sont plutôt, euh, selon vous, euh, de l'ordre du fantasme. On va voir alors quel est le rôle euh, officiellement des policiers euh, infiltrés dans les manifestations. Parce que maintenant, on ne se pose même plus la question de savoir s'il y en a. Mais quel est leur rôle À chaque fois qu'il y a une manifestation, les autorités de police mettent en place ce qu'on appelle un service d'ordre. Dans les services d'ordre, vous avez des effectifs en tenue, CRS, gendarmes mobiles et compagnie de la préfecture de police, lorsque ça se passe à Paris, qui sont chargés de sécuriser le cortège et euh, de sécuriser euh, le, les rues adjacentes pour éviter notamment que des véhicules viennent perturber le bon déroulement de la manifestation. Et vous avez aussi des effectifs en civil, dont certains font du renseignement, hein, euh, parce que c'est leur travail, hein, mm -hmm. c'est les services euh, des renseignements généraux. Et vous avez aussi des effectifs qui sont rattachés au BAC, dont l'objectif principal, c'est d'interpeller les casseurs. Et on le sait, et on l'a vu ces dernières, ces dernières Alors, années, à chaque manifestation avec des lycéens, vous avez des casseurs. Qu'est-ce qui est le plus efficace Le serviseur de la police nationale ou le serviseur de la CGT dans une manifestation Mais attendez, les policiers travaillent avec les services d'ordre de toutes les confédérations. Ah ouais. et, et c'est de la coordination, sont... vous voulez dire C'est de la coordination, c'est de la préparation. Vous savez, lorsqu'il y a une manifestation, le principe, c'est que l'organisateur le déclare à la préfecture. D'accord On est sous le régime de la déclaration. À partir de là, les autorités prennent attache avec les organisateurs et mettent en place des services d'ordre. Et je peux vous dire que le, les services d'ordre de la CGT, puisqu'on en parle, sont particulièrement efficaces et ils sont toujours d'une un, grande utilité pour les policiers qui mettent en, en, en place ces, ils ces mesures de sécurité. Filtrés, ils sont visibles. Alors vous avez deux types de policiers. Je, on, Donc, je, je parle commence de la à le dire. CGT, là. Alors, on reviendra sur l'affaire des badges. Ouais, on peut en parler en de l'organisation, parce que c'est un point bon, important. En, en même temps, euh, le mot, qu a, le mot, qu a, dans le mot pas. infiltration, il y a beaucoup de, de fantasmes. Ça fait partie de la vieille le, logorée issue de certains groupuscules d'extrême gauche qu'on nous renvoie de façon régulière, toujours pour excuser les casseurs. Vous savez, en France, un, c'est une méthode qui est souvent utilisée par euh, l'extrême gauche. Quand ils veulent justifier leur propre violence, ils accusent la police, soi-disant d'infiltrer. Oui, nous l'assumons pleinement. Les policiers s'introduisent dans les manifestations quand ils sont en civil pour faire du renseignement et interpeller les Mais casseurs. Mais ne vont pas jusqu'à casser. Ah ben non. Ça, ça s'est produit. Ça, 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 ça irait Alors, à l'encontre voilà. de la théorie. Non mais attendez, parce par... faisons, faisons de l'histoire parce ça que vous l'avez dit. Ça s'est produit. Du temps de Charles Pasqua, ça se produisait. Ah ben vous avez des preuves J'ai vu de mes yeux, vu sur le spot des Invalides, des scènes tout à fait troublantes. Et on connaît... Euh, la rouerie de Charles Pasqua euh, quand il n'y avait pas d'incident pour discréditer les manifestations c'était bien d'y contribuer 1986 je n'étais pas dans la police nationale je ne suis pas comptable de la police nationale depuis, euh, depuis Fouché et Napoléon je vous parle de la police d'aujourd'hui qui est une police vous, ré... vous savez un petit est... peu ce, ce qui s'est passé je m'intéresse à l'histoire que... c'est une police républicaine euh, qui est légaliste et tout ce qui va tous les fantasmes qui sont véhiculés euh, ce sont, ils n'ont aucune justification. Les policiers sont là pour assurer l'ordre et la sécurité et sur, pour, sûrement pas pour provoquer des troubles à l'ordre public. Ça irait à, à l'encontre de, de la déontologie et ça serait contraire au cœur même de notre métier. Alors bon, j'aimerais revenir sur un point, lui, euh, qui, est, qui a quand même euh, choqué euh, pour l'opinion publique, c'est l'utilisation par euh, des policiers infiltrés de brassards euh, de la CGT ou d'autocollants. Choquer l'opinion la la, publique, vous pensez vraiment bah, écoutez, je vais vous demander votre avis. Je ne pense pas que euh, tout citoyen euh, puisse considérer qu'on puisse utiliser euh, des insignes d'un syndicat quand on est policier pour faire autre chose euh, qu'une action syndicale. Enfin, je pense. Vous n'avez pas l'air choqué du tout. Euh... Est-ce que vous, vous trouvez ça normal Voilà, dites expliquez-nous, c'est tout. Ça choque personne que des gamines de 12 ans portent des, des autocollants et des bases de la CGT. Par contre, que des policiers en civil pour mieux se fondre dans la foule de façon à interpeller les casseurs puissent porter 
des badges, là oui, tout de suite, moi, ça t'a écrit. Des... Bon, si, on va être raisonnable. Si, oui, on va, voilà, on va être ça raisonnable. Choque, non, ça ne nous choque pas, c'est des méthodes que non, nous non. assumons pleinement. Alors, mais est-ce que vous pouvez comprendre que euh, voir des gens avec des insignes de la CGT appréhender un jeune homme... Des casseurs ou, Non, appréhender, appréhender quelqu'un dans une manifestation, vous, vous verrez ce que si c'est un casseur. Les qu -ce policiers que pense... interpellent des casseurs, les Mais que, que pensent les gens que, 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 que c'est la CGT On parle qui des casseurs, ça. on parle des casseurs. On parle Mais, des et des alors, vous pensez que l'activité de gens badgés CGT, une activité de police comme celle-là, donne une bonne image de la CGT Je vous demande votre avis. Bah, euh, vous savez, euh, manifestement, ça n'a pas choqué certains délégués CGT qui travaillent de concert avec les policiers. Ah, Monsieur que des policiers dire, civils hein. puissent Écoutez... être badgés, mettre des autocollants de la CGT pour mieux se fondre dans la foule et interpeller des casseurs, ça ne me choque pas du tout. Et c'est des méthodes que nous assumons pleinement. C'est une sorte d'hommage à la CGT qui est rendu tellement les membres de la CGT sont nombreux. J'espère simplement qu'ils avaient payé leurs cotisations. Mais c'est de la concurrence déloyale pour votre Exactement. syndicat. Ouais. Mais dans le cas particulier, dossiers. moi je pense que plus on est transparent, mieux on se porte et que les policiers n'ont pas besoin de badges de la CGT pour faire leur Mais c'est l'utopie. Comment ça c'est Je suis un policier de terrain, je sais comment ça se passe. Pour interpeller des casseurs, il vaut mieux éviter d'être en tenue déjà et il vaut mieux éviter quand on est en civil de mettre un badge police. Pour être efficace, mais, mais, il faut vous essayer vous de Vous n'avez pas besoin d'un badge CGT Alors, non, mais je vais vous permettez que je vous raconte non, une méthodes, anecdote. Non, mais c'est des méthodes. Un badge CGT ou un badge d'une autre organisation syndicale, peu importe. Moi, je me Toutes place les organisations syndicales, place, vous utilisez... Non, mais vous utilisez... Moi, de de vous utilisez toutes Je vais vous les... donner... Vous avez même des policiers qui mettent des brassards. CGC, Confédération Générale des Cas. Je vais vous donner Ça un exemple d'infiltration, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr, vous en prie. Vous rappelez l'affaire de l'église Saint-Bernard Oui. À 6 heures du matin, les fausseurs de police arrivent, sur ordre évidemment, et à la hache ouvrent l'église, dans les conditions que vous savez. Parmi les occupants de l'église, il y avait mon ami le sénateur Jacques Ralit, qui à l'époque était maire d'Aubervilliers, et avait passé la nuit à côté de lui quelqu'un qui semblait être un manifestant, et quand les coups de hache ont été donnés contre la porte de l'église, ce manifestant qui avait passé la nuit à côté de Jacques Rallit a sorti son brassard police. Lui, il n'avait pas de badge de la CGT. Et euh, oui, et et ce que, que je... voulez-vous en arriver ben, Il n'y a pas besoin des badges de CGT pour faire son travail de police. Non, mais attendez, mais attendez. Mais, et je, je veux pas... dire que c'est la preuve qu'il y a des fonctionnaires de police infiltrés, ce que je ne critique pas. C'est le cœur de notre soit... métier, c'est du service de... Mais ce n'est pas une opération de renseignement et d'interpellation de... des casseurs en quoi Monsieur Douane, ce n'est pas carnaval tous les jours. Oui. Il n'y a pas besoin d'utiliser des badges qui ne sont Ça pas les vôtres. Ça n'est pas choquant, voilà. Euh, Qu'en est-il de, de cette idée qui est malheureusement répandue, je ne vous aimais pas quand je parle de l'opinion publique, dans les le jeunes, fait que la police peut entretenir, euh, sinon... Euh, susciter une certaine tension dans euh, les manifestations. Qu'est-ce que vous répondez à ça Mais la police n'est pas là pour susciter des tensions. Elle est là pour assurer la sécurité des personnes et des biens et, 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 et d'apporter de, de, des réponses lorsqu'il y a trouble à l'ordre public. Voilà. On est dans, du, dans un pays de droit. La police, c'est la police républicaine qui est légaliste et qui assure ses missions dans des conditions difficiles. Mmh, On parle de la dernière manifestation. 62 policiers blessés depuis le début des manifestations. Je ne vous parle même pas du nombre de blessés qu'il y a eu lors des émeutes de novembre 2005. Et donc, on est dans un contexte où la société est de plus en plus violente, où les policiers doivent constamment s'adapter. Voilà. Et ils assurent leur mission dans des conditions difficiles. Et ils aimeraient être soutenus, non seulement par l'opinion publique, mais aussi par nos élus. Et ce n'est pas toujours le cas, monsieur. Écoutez, ah. monsieur Douane, moi, j'ai eu le plus grand maire respect... De, maire de Montreuil, le vous avez eu à gérer pour aussi les ce fonctionnaires type de, de police qui font un travail difficile, à condition de bien le faire. Ils représentent la République, ils portent un uniforme, ils doivent être exemplaires. Et Autant que les députés, monsieur. Bras. Absolument. Vous avez quelque chose à reprocher ah non, non. Euh... Mais, on attend, mais attendez, dans toutes les corporations, vous avez un petit pourcentage de gens qui n'appliquent pas forcément la déontologie, bon, et vous en avez autant chez les hommes politiques don't que tac. chez les fonctionnaires de don't police. C'est vrai qu'il y, qu y a des tapis et autres dans le personnel politique, je suis d'accord avec vous. Moi, ce que je, je dis, sans dossier. Vous soyez, avez sans dossier, je par soyez habité par le doute et vous progresserez. Manifestement, vous n'avez pas beaucoup de doutes ce soir. Hein. Non, eh bien, écoutez, sur alors, vous, vous oui. Que des sur vous, j'ai des doutes. Vous n'avez que des certitudes. Sur Monsieur, vos certitudes. J'aurais adoré que l'on atteigne quelques certitudes. Ce ne sera pas le cas. Le, le débat reste ouvert. La preuve, euh, Mohamed Douane, c'est qu'il est encore nécessaire, euh, dans les tabous euh, de la police, itinéraire d'un flic, euh, de revenir sur tous ces fantasmes, hypocrisie, doutes que 
la population. Il y a encore beaucoup de travail pour que se rapproche l'idée de la police que vous avez et l'idée de la police telle qu'elle est pour perçue. Pour de la police de proximité. Oui, la police de proximité, ça, ça n'est pas le débat. C'est un autre débat, mais monsieur, je vous, je vous réinviterai avec plaisir Merci. parce que je crains bien plaisir. que vous ne vous soyez pas convaincu. Je l'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Voilà. Messieurs, euh, je vous remercie et chacun retourne Merci. à ses doutes. Merci bien. Bonne soirée. <rire> Merci.